ஒரு ரெண்டு இன்னொரு பேராசை ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு நிமிஷமா அதை அனுபவிக்க முடியுமா அது என்ன தாரணம் தாரணமா இப்பவும் கண்ணு முடுங்கோ இப்பவும் கண்ணு முடுங்கோ கண்ணு முடின்னு நான் சொல்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கேளுங்க அப்புறம் கண்ணடி கட்டிட்டு கண்ணு முடி நீங்க கூட பண்ணுங்க நீங்களும் பண்ணுங்க கண்ணு முடிக்குங்க கண்ண மூடி நான் அடுத்த செகண்டே ஆக்சுவலா உள்ள வந்து ஒரு ஜீவத்துவமே இல்லை அங்க எண்ணமா வரணும் இல்லாட்டி கண்ண மூடினவரா நினப்பா இருக்கணும் ஃபீலா இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஃபீல் எங்க உற்பத்தி ஆறுதுன்னு பாருங்க எந்த உடம்புக்குள்ள உங்களை ஒரு பெயர் கொடுத்துட்டு உங்களுடைய நிலைமைகளெல்லாம் ஒரு பெயர்களில் கொடுத்து அப்படியா கண்ணம் மூடப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையே கண்ணம் மூடின பிறகு எந்த இதுவும் கிடையாது தூக்கத்திலேயே வித்தியாசம் கிடையாது அகில உலகமும் வந்து தூங்குறது எல்லா ஜீவராசிகளும் தூங்குறா மனு மனிதர்கள் அத்தனை பேரும் தூங்க போகிறோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வெள்ளை கருப்பு உயரம் கொள்ளம் நல்லவன் கெட்டவன் எதுவுமே கிடையாது மனத்தினுடைய அத்தனையும் கிடையாது மனம்ன்றது தான் பொய் அகந்தன்றது அடியோடு பொய் இப்போ என்னவோ இருக்குல்ல அந்த ஃபீல் வந்து ஒரிஜினல் ஃபீல் அந்த ஃபீல்லையே அப்படியே தோஞ்சு கிடந்து அதை பற்றி ஏதானும் தர்க்கம் ஆரம்பிச்சு தானே போட்டையில் ஒன்று போட்டு பேசாமல் கிடந்து சும்மா கடன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கிடங்க அந்த ஃபீலோட திருப்பி திருப்பி சும்மா கடை சும்மா கடை சும்மா கடைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அங்கேயே நில்லுங்க அங்கேயே நில்லுங்க இது எந்த பயிற்சியும் கிடையாது அலைவ்னஸ் உண்மை உயிர் கல்ல போல ஸ்டில்னஸ் உள்ள அந்த இருப்பிலேயே இருங்க நகர விடாதீங்க பேச்ச உண்மையை சொல்லணும்னா என்னால் உணர முடியல எதுவும் அதாவது அதாவது உணரும் போது உணர்பவனும் இருக்க மாட்டான் உணருதல் வந்து ஒரு புத்தியினுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் விஷயம் கிடையாது நீங்க வந்து ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஸ்வீட்டை கொடுக்குறேமா ஸ்வீட்டை வச்ச அந்த செகண்டில் புத்தி வேலை பண்ணாது மனம் வேலை பண்ணாது நேர பயாலஜி ஸ்வீட்டு டேஸ்ட் பட்ஸ் நேர உணர்வு மயமா இருக்கும் கரெக்டா அது தி இட்ஸ் நாட் அ ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் திங்கிங் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து உணருதலை வந்து நீங்கள் ஆப்ஜெக்டிவ் கோர்ஸ் மாதிரி அணுகிறது புத்தி அணுகின் இருக்கு அது சரண்டர் ஆகும் குழந்தை மாதிரி ஆகும் குழந்தெல்லாம் யோசிக்காது உழைதான் கொடுங்க வேணா இருக்கா ஏ டேஸ்டாக இருக்கே உண்மையாக இருக்கும் டேஸ்டாக இருக்கேன்றது அந்த உணர்வுலேருந்து வர வார்த்தையாக இருக்கும் நம்ம வந்து புத்தி வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் கோர்சஸ் ஆப்ஜெக்டிவாகவே வாழ்ந்து வாழ்ந்து நம்மளையே ஒரு ஃபார்மாக பார்த்து இதையே ஓயாமல் ஜட்ஜ் பண்ணி உலகத்தையும் இத்த ஒட்டி வெட்டி ஜட்ஜ் பண்ணி ஜட்ஜ் பண்ணி ஜட்ஜ் பண்ணி ஓயாமல் எல்லாம் வந்து இட் இஸ் ரீசனிங் இட் அவுட் லாஜிக்கலைசிங் இதெல்லாம் எங்கே போகிறது ஆழ்ந்து வரத்துல எங்கே போகிறது இருக்குமே அஞ்சு அறிவு வரைக்கும் அதெல்லாம் இருக்கே அவைகள்லாம் அப்படி தானே இருக்கு ஆன்ம பொருளாகவே இருக்கு நம்மளுக்கு தான் புலி துஷ்டகணம் நம்மளுக்கு தான் விஷச்செடி எல்லாம் மாயா ஜால சக்திகள் பொறுமா அதில் நம்ம புத்தி பயங்கரமான உச்சத்துக்கு வந்து எல்லாத்தையும் தன்னுடைய ஆக்கிரமிப்பு கொண்டு வரணும்னு ஆப்ஜெக்டிவாக போய் 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 வந்த பிறப்பு ஆப்ஜெக்டிவிட்டி ஷுட் சீஸ் அப்படியே அடங்கணும் அது பேர் தான் சரண்டர் பிகாஸ் யூ பிகம் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டர் இம்மிடியட்லி சைட் பை சைடு உட்காந்து ஒரு போயிட்டே இருக்கு இந்த கிரிக்கெட்டை வந்து ஒரு சைடு கமெண்டேட்டர் கொடுத்துட்டே இருப்பா இல்லையா அந்த மாதிரி உங்களோட நடவடிக்கைகளையே ஆன்ம நடவடிக்கைகளை கூட ஆப்ஜெக்டிஃபை பண்ணி அப்சர்வராக இருந்து 
அதையும் பகவான் சொல்லியிருக்கு மதிக்கு ஒளி தந்து அதாவது புத்திக்கு ஒளி தந்து அந்த புத்தியாக ஒளிரும் மதிக்குள் மதிக்கொளி தந்து அம்மதிக்குள் ஒளிரும் மதியினை உள்ளே மடக்கி பதியில் பதித்திடுதல் அன்றி பதியை மதியால் மதித்திடுதல் எங்கள் மதி எப்படி நீ அப்செக்டிவை பண்ணுவே உன்னுடைய உள் உணர் உணர்விலேந்து வந்த புத்தி உணர்வை எப்படி ரிவர்ஸ்ல போய் பார்க்க முடியும் ஸோ நிழலாட்டத்திலேயே இன்னும் ஆடிட்டு இருக்கு புரியுதா இந்த மாதிரி பண்ணி 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 உள்ள வந்து அப்சர்வர் இருந்துகிட்டே இருக்கான் ஹூ இஸ் த அப்சர்வர் அது என்ன விண்ணப்பம்னா அது ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டுட கூடாது இவ்வளோ பயிற்சி ஒரு பொறுமை இல்லை பொறுமையும் இல்லை அந்த பொறுமை வந்து பொறுமைன்னு சொல்லிடக்கூடாது அதை இன்னும் கூர்மை வேணும் இன்னும் நுட்பம் வேணும் அதாவது அழுத்து போயிருக்கு அழுத்து போய்டுறது பார்த்தா உள்ள அறுத்து போய்டுறது தான் அதாவது அது வந்து எல்லாத்துலேயும் வந்து வெற்றி தோல்வியில் சாந்து 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 ஜெயிச்சு வந்திருக்கு புற உலகத்தில் பிறவி எப்படி வந்திருக்கு ஜெயித்தவர்களாக சாதித்தவர்களாக பெருமை சேர்த்தவர்களாக எல்லாத்துக்கு பின்னாடி வந்து ஈகோவுக்கு வந்து அங்கே எண்ட் ரிசல்ட் இருக்கு பலன் இருக்கு பார்த்தியா அதை பண்ணப்ப எப்படி போய் கொடுத்துருக்க இல்லை என்ன ஒரு பேராசைனா ரமணர் மட்டும் தப்பான நினைக்கூடாது சொல்லுவா ரமணர் அவங்க அம்மாவுக்கு மட்டும் முக்தி கொடுத்தார் இல்லையா அவங்க அம்மாவுக்கு மட்டும் கொடுக்கல அண்ணாமலை சாமிக்கு கொடுத்தாரு பால் பண்டனுக்கு கொடுத்தாரு எல்லாம் நிறைய பேர் கொடுத்துருக்காரு அது மட்டும் பழனிசாமி ஐயா சாமி ரெண்டு பேரும் மொத்தம் மிஸ்ட்டு அது அவங்க அவர் மட்டும் அவங்க வரும் நார்மலான மனுஷா ஆமா பாமர மனுஷா அவங்க அதனாலதான் அங்க கூட அவ அம்மா ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்லை அவ அம்மாவை மீறி இவர் ஓவர் பவர் பண்றாரு அவ பாமர மனுஷி தான் அதுதான் நான் குருகிட்டையும் கேட்கறேன் அவ்வளவுதான் ஒப்படிச்சுட்டு இல்ல அடங்கிடுங்கோ பிடிச்சி போச்சு வெறும் பார்த்துட்டு இருங்கோ வாங்கோ பொழுது கிடைக்கும் போதெல்லாம் வந்து வந்து கழியுங்கோ அவள்லாம் அப்படிதான் இருக்கா வாங்க யூ வில் கண்டிப்பா நடக்கும் வந்துட்டேன் ஃபுல்லா வந்துட்டேன் தெரிஞ்சிருக்க எல்லாம் ஆனா தெரிஞ்ச விஷயம் கிடையாது ஆமா அதையும் ஓதிக்க தரணும் உள்ள வந்து நீங்க நான் இப்போ கண்ண மூடுங்கன்னா கண்ண மூடுற அவ்வளவுதான் அங்க உள்ள வந்து கண்ணனே இருக்க கூடாது அந்த லெவல் வரும் ஒரு நாள் வரும் ஏன்னா தாபம் இருக்கு அது கொண்டு வந்து சேர்த்து தைரியமா இருக்கும் வந்துட்டே இருக்கும் கிடைக்கிற தருணம் எல்லாம் வந்து இதை தவிர நம்மளுக்கு இங்க வேற வேலை கிடையாது சில சோல்களுக்கு கொடுக்கணும் தான் நடந்துட்டு இருக்கீங்க அதுல நீங்க வந்து சேர்ந்துருக்கீங்க என்ன தாயமா நீங்க என்ன பண்ணீங்க நல்லா தெரியுதா எண்ணங்களை புத்தியினுடைய அசைவு எல்லாத்துலயும் மாஸ்டர் ஆயிடும் வேலை பண்ணும்போது கூட எங்கேயாவது போயிடு வேலை அங்க உட்காந்து கார்லயோ ஆட்டோலயோ அசைய விட கூடாது அங்கேயும் ஆரம்பிச்சிடணும் மேலுக்கு காரியங்கள் மேலுக்கு உறவுகள் மேலுக்கு ஆபீஸ் அது என்ன பண்ண போறது நீங்க பட்ட சாதகத்தை நீங்க இன்னும் இன்டென்ஸா போனீங்கன்னா எல்லாம் மேக்னட் மாதிரி உள்ள இழுக்கும் அது அது இழுக்கும் நீங்க இருக்கிற இடத்த நோக்கி பிரபஞ்சம் வரும் வருமா அப்புறம் வேற என்ன வரும் அதுகிட்ட சொல்லணுமா எதுகிட்ட நீங்க ஒண்ணுமே சொல்ல வேண்டாம் இல்ல நீங்க வந்து உங்க புத்தியில மொத்தம் கண்ணன்ற தன்மையை ஆஃப் பண்ணிட்டும் எல்லா காரியங்களையும் ஈடுபடுத்தது என்ன ஆஃப் பண்றதுன்றது வந்து உள்ள வந்து எதை அப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது ஆனா சர 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 கம்பேரிட்டிவ் திங்கிங் வரும் வருமா இல்லையா இப்ப என்ன நடந்ததுன்னு நான் சொல்றேன் கண்ணு முடின்னு உட்காண்டேன் உட்காண்ட உடனே உங்க பிம்பம் தெரிஞ்சது உங்க கண்கள் மொத்தம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணு அப்புறம் ரமணரோட உருவம் தெரிஞ்சது அப்புறம் சிவலிங்கம் தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் வந்து ரமணர் வந்து சொல்ற மாதிரி ரமணர் வந்து அப்படியே இது கொஞ்ச நேரம் ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருந்தது நானே கற்பனை பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணு என்ன தெரிஞ்சுக்கோ என்னன்னு பார்த்துக்கோ அப்படின்னு 
அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு நானே சொல்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் தெரியல எனக்கு எதுவும் உணர முடியல அதுக்கப்புறம் எல்லாமே சைலண்ட் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே மறைஞ்சு போகிற மாதிரி நானே நினச்சிட்டு மறைஞ்சு போயிடுத்து கண்ணை திறந்துட்டேன் கண்ணை திறந்துட்டேன் அதாவது இது எல்லாமுமே ஈகோ வந்து ரிஹர்சல் பண்ணிடுறது இதுவும் பாஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுல தான் நம்ம பாஸ்டை வந்து உடைக்கிறோம் உள்ளுக்குள்ள நீங்க எதையும் செய்பவனாக உங்களை மாத்தாத தன்மையில யு ஆர் கம்ப்ளீட்லி அரெஸ்டிங் த்ளோ ஆஃப் த காஸ்மஸ் வருமா நான் அசை விடாம பண்ணீங்கன்னா இல்ல திருப்பி அதே தான் கேக்குறேன் அது எப்படி அசை விடாம பண்றது அதான் அது அருகில் தான் என்னோட பவர்ல தான் அது நடக்கும் என்னோட பவர் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆன்ம பொருளோட பவர் அது அப்படித்தான் ஆன்ம பொருள் இப்படி இருக்குன்றது நான் நல்லா உணர்ந்து புடம் போட்டு திட்டமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் இது இப்படி இருக்குப்பா அதனால நான் அப்படியே பண்ணி இது இதெல்லாம் எப்பவோ கடந்து வந்து வந்தானே எப்பவோ கடந்துட்டேனே பதினஞ்சு பதினாறு வயசுக்கு எல்லாம் கடந்துட்டேன் நடந்து ஐயோ அது இருக்கிற விஷயத்துக்கு இங்கே இந்த உலகம் கிட்ட நெருங்க முடியாது சோ அப்படியே போவோம்ட்டு அப்படியே போயிட்டு பிராரத்த தரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தேன் உள்ளுக்குள்ள எல்லாம் என்னது இப்படி எப்படி பத்து மாசம் டெலிவரிக்கு கருவை வளர்க்கற அவ்வளவு வயத்துல தாய் அந்த மாதிரி வருடங்கள் போயிட்டே இருந்தது ஆனா இப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு ஆனா இந்த உலகம் தெரியல யாருக்கும் தெரியல அது வந்து அச்சலமே அசைவின்மை அசைவின்மையே ஒரு பொருள் முழு பொருள் ஆனா இந்த அகந்த இப்படி எல்லாம் தன்னை வந்து எண்ணங்களாகவும் உணர்ச்சிகளாகவும் காட்சிகளாகவும் பலவிதமான நாட்டங்களாகவும் ஆசைகளாகவும் மாத்தின்றதுனால இது ஒயாம அசைவின்மைன்னு ஒண்ணு இல்லாமே பண்ணிடுத்து இல்லாம பண்ணிடுத்து நம்ம வி ஆர் கோயிங் பேக் டு த ரூட்ஸ் நான் எங்கு எழும் என்று நுண்மதியால் ஏன் அப்படின்றார் அப்படின்னா எவ்வளவு ஸ்டில்னஸ் நோக்கி நீங்க போனோம் நீங்க வந்து லைனா நீங்க என்ன பண்ணிட்டு என்ன பார்த்தேள் அதுவே உங்க ப்ரொஜெக்ஷன் இல்ல என்ன அதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு இருக்கேன் எந்த காட்சியை நம்ம லாஸ்டா பாக்குறோமோ அது கொஞ்சம் இமீடியட்டா மைண்ட்ல இருக்கும் கடைசியா கேட்ட ஒலி மைண்ட்ல இருக்கும் போன் நம்பர் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கணும் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்னு அவ முடிச்சிருந்தா இந்த சவுண்ட் பார்த்தா ஞாபகம் இருக்கும் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் இது கரெக்ட் தான் ஆனா முதல் நாலு நம்பர் மறந்துட்டோம் அதை அழிச்சிட்டு இது மேல வந்து ஏறி இருக்கு கடைசி நாலு நம்பர் மொத்தம் எட்டு நம்பர் வச்சிருக்கேன் ஒரு போனுக்கு அவன் டூ செவன் எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் சொல்லலாம் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் கடைசியாக கேட்டது முதல்ல கரெக்டாக ஞாபகம் இருக்கும் முதல்ல டூ செவன் எயிட் சிக்ஸா ஃபைவ் சிக்ஸா த்ரீ சிக்ஸா அப்படின்னு குழம்பா இருந்தோம் ஏன்னா எதிரி வெளியில் இல்லை இங்கெல்லாம் தான் குரு சந்திப்பு செல்லவிட்டு அந்த இந்த விஞ்ஞானம் வந்து குரு சந்திப்பு தான் இப்போ வந்து நான் அது சொல்லலையே நீங்க என்ன கவனிங்க கொஞ்சம் சொன்னேன்னா எதுவும் சொல்லலாம் சார் கண்ணை மூடுங்க கண்ணை மூடினோடே இம்மிடியட்டாக இருட்டு அந்த இருட்டை கூட விசாரிக்காதீங்க அப்படியே இருந்தோம் இதுதான்டா இது என்னவோடா அவர் சொல்லிட்டாரு ஜனக மகாராஜாவ ஆயிரம் ரிஷிகளை அரஸ்ட் பண்ணி உள்ள போட்டாரு அவரு என்னப்பா இது வேதத்துல போட்டிருக்கு குதிரையில ஒரு குழம்புல காலை வச்சு இன்னொரு குழம்புக்கு அந்த சைடுக்கு தூக்கி காலை போடுறதுக்குள்ள ஆன்ம ஞானம் கிடைச்சிருமாமே பிளிக் ஆஃப் செகண்ட் ஆன்ம ஞானம் கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் நம்ம அது மேட்டரு சொல்றவங்க யாரு அஷின்வா அப்படின்னு அவருக்கு தாபம் வந்துடுது ஏன்னா சித்தர்கள் பேசிக்கிறது அவர் கேட்கிறார் ஏன்னா நிறைய போயிருக்காரு உள்ள உள்ள நிறைய பண்ணிட்டு பீக்குக்கு வந்து நிக்கிறாரு பொருள் என்ன தெரியல புரியுதா அதுக்கு உண்டானதெல்லாம் அவர் நிறைய டபுள் டைமே பண்ணிட்டாரு ஆனா இதுதான் பொருள்னு கையில பிடிச்சி ஒருத்தர் கொடுக்கணும் குரு இல்லாம நடக்காது அது நீங்களே அதுல முட்டின் கூட நிப்பேல ஆனா அதை கொடுக்கணும் அது எந்த பக்குவ காலம் எந்த இது அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவா சன்னிதியை விடாம பிடிச்சுட்டு இருப்பா இவரு ராஜாவாச்சு இல்லையா அதனால என்ன பண்ணாரு அப்படியே ஆசிரமத்தோடு தூக்கின்றா எல்லாரையும் அப்படின்னு எல்லா ஆசிரமமும் ஆளுங்களா என்னையா சொல்லி கொடுக்குற சொல்லி கொடு சொல்லி இருக்குல்ல வேதத்துல அப்படின்னு கேட்டா ஐயோ நான் அதை சொல்லி கொடுக்கல சாமி நான் ஏதோ யோகா அது இது இப்படியே ஓட்டிட்டு இருக்கேன் ஏன் வயத்து பாட்டை பார்த்து அப்படியே ஒவ்வொருத்தரா கேள்றா எல்லாரும் போட்டு அரெஸ்ட் பண்ணு ஆயிரம் பேர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாரு நான் வந்து இது தெரியாம போகாது பொண்டாட்டி வந்து சாப்பிட வாங்கன்னு கூட அவ்வளோ கோவம் இருக்கு இந்த பாரு பேசாத ஏன்னா அவர் சித்தர்து கேட்டார் சித்தர்கள் பேசிட்டு இருக்கா அருவமா பேசிட்டு இருக்கா அது பேசுறத அவர் கேட்டுட்டார் ஸோ அன்மஞ்சானம் ஒன்று இருக்கு இந்த பிரபஞ்சம் எண்டு கிடையாது 
இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அருமை பெருமை எண்டு கிடையாது இந்திரனாவே இருந்தா கூட தேவர்களுடைய தேவேந்திரனாவே ஆனா கூட பிரயோஜனம் கிடையாது எதுக்குமே பிரயோஜனம் கிடையாது ஆன்ம ஞானம் ஒண்ணுதான் எண்டு அப்படின்னு விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே இது வைட்டாரு அப்ப கிட்ட வராத போ எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு உடனே அப்பதான் ஜனக்கர் இவர் வர்றார் அஷ்டாவக்கரன் ஒருத்தர் வர்றார் அஷ்டாவக்கர மகரிஷி அவரு அவரு இதுன்னு தெரியாது அந்த ஊருக்கு வந்தார் அந்த தலைநகரத்துக்கு வந்தார் அந்த ஜனக மகாராஜாவுடைய தலைநகரத்துக்கு வந்து யாரோ ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் போது அவர் சொன்னார் எடுத்துட்டா ஆயிரம் பேர் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கார் ஆசிரமம் எல்லாம் இயங்கவே இல்லை அவர் என்னமோ ஆன்ம ஞானமா ஆன்ம ஞானமான இது என்ன அது அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணுறதுனால இதில் என்ன இருக்கு ஒரு நிமிஷம் வேலை தான் அது ஆக்சுவலா என்ன ஆக்ஷன் போ அப்படின்றாரு வேற அங்கே ஆக்ஷன் பாரு இந்த மாதிரி அடுத்தது ஒரு ஆடு வந்திருக்கு அரசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இவர் மந்திரி இன்னொருத்தர் வந்து நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறேன்னு வந்திருக்காங்க வேதத்துல போட்டிருக்கு உண்மையா அதை விட ஃபாஸ்ட் ஆக்சுவலா அப்படின்றாரு அவரு அதை விட ஃபாஸ்ட் அதை விட ஃபாஸ்ட்னா எவ்வளவு நுட்பம் இருக்கணும் பாருங்க ஒன்னும் இல்ல இப்ப எல்லா இனங்கள்லயும் மனிதன் வந்து அப்படி பார்த்தா இடம் போடுறோம் இங்கே ஒரு கிரஸ்டார என்னமோ ஒரு கேட்ஜெட்ட வச்சுட்டு அங்கிருந்து வர ஃபைனஸ்ட் பீப்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றோம் எலக்ட்ரானிக் டிஜிட்டலா மானிட்டர்ல பாக்குறோம் இது டிஸ்டன்ஸ் இவ்வளவு இருக்கும் போல் இருக்கு எர்த் இருக்கும் போல் இருக்கு அப்படின்னு கணிக்கிறோம் நாசால உட்காந்துட்டு ஸோ அப்படி கணிக்கிறவர் வந்து இவர் சொல்லணும்னா அப்படியே அதிர்ந்து போயிடுற அதை விட ஃபர்ஸ்ட் கிடையாது அப்படியா எனக்கு கொடுக்க முடியுமா கண்டிப்பா கொடுக்க முடியும் கொடுக்க முடியுமா உன்னால தான் எடுத்துக்க முடியுமான்னு தான் நான் பார்க்கணும் ஆ அப்படின்றாரு அவர் சரி கொடுங்க எனக்கு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுக்குறேன் அவங்களெல்லாம் இதுக்கு அரசு பண்ணி வச்சிருக்கேன் அவன் பழப்பு கோசம் என்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கான் அதெல்லாம் வெள்ள விடு ஆனால் உடனே ரிலீஸ் பண்ணுற பாயனோட ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் இவாழ்லாம் வேற கூட வரா படைய படையை சேர்ந்த இவாழ்லாம் அவனால் வந்து இந்த ஊர் எல்லையை தாண்டினோடனே என்னோட இடத்துக்கு வாங்க தான் நான் அதுக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊரை விட்டு வெளியில் போய் ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அட்லீஸ்ட் இங்கே நிற்க சொல்லு அவங்கள தூரத்தில் நிற்க சொல்லு நீ மாத்திரம் வா உள்ள அதனால் அங்கே பெரிய பெரிய ஒரு பாறை இருக்கு அந்த பாறையில் உட்காரிஸ்ட் என்ன வேணும் சொல்லு அப்படின்றாரு என்ன வேணும் என்ன சுவாமி திருப்பி திருப்பி கேட்குறீர் மோட்சம் வேணும் சுவாமி உங்களை மாதிரி தான் கேட்டார் மோட்சம் அந்த நிலைமையில தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அந்த நிலைமையில தான் இருக்கும் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும் எனக்கெல்லாம் பன்னெண்டு வயசுக்கு இருந்தது பன்னெண்டு வயசுல இருந்து உட்காந்துட்டு இருக்கேன் பெரிய பொருளை வச்சுட்டு சரியா வந்து சிக்கிரு கேள்விக்க சரியா என்ன வேணும் என்ன பொருள் ஒண்ணு இருக்காமே முழுசா கணங்கமற்று பியூரா பிறவி இறவி ஒண்ணுமே கிடையாது அங்க எல்லாமே இருக்கிற பொருளாமே அது சகலமும் ஆமே அதுதான் உண்மை உணர்வாமே எல்லாம் பொய் உணர்வாமே பாக்குறது கேட்கறது ருசிக்கிறது உடம்பா இருக்கிறது அந்நியமா காட்சிகளை பார்க்கறது இந்த நான் பேசுறது நினைக்கிறது எல்லாம் இதெல்லாம் என்ன இது கூத்துது அதுதான் எனக்கு வேகம் அப்படின்னார் அப்படியா சரி அப்படின்னா நான் யாரு நீங்க யாரு நீங்க அதை சொல்லி கொடுக்க போற அப்படின்னா யார் அது கிளியரா ஸ்பெசிஃபை பண்ண குரு அப்படின்னா நீ யாரு உனக்கு எனக்கு என்ன என்ன விதமான ரிலேஷன்ஷிப்னு கேட்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் நீ இதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணிருக்க சகலத்தையும் திறந்து வந்திருக்க சகலம்னா என்ன நீ பெரிய ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜா அதுக்கு முன்னாடி இது திருணமா இருக்கா இல்லையா ஆன்ம ஞானத்துக்கு முன்னாடி திருணமா இருக்கா இல்லையா அந்த அருமை பிரிமிகள்லாம் உள்ள ஊட்டியா அப்படின்னு கேட்கிறாரு கண்டிப்பா குருவே அப்படின்றார் என்ன நீ சீடம் தானே சொல்றத கேட்கணும் தானே சும்மா நில் அப்படியே கண்ண முடிக்கும் அப்படியா இல்ல வந்துன்றாரு பத்தியா இல்ல வந்துன்றதுக்கு உனக்கு சாய்ஸ் நான் கொடுக்கணுமே பேசத்துக்கு கூட உனக்கு திங்க் பண்றதுக்கு கூட உனக்கு சாய்ஸ் கிடையாது அடுத்த எண்ணம் எப்படி வரலாம் நீ எப்படி வந்து என்ன மறுதளிச்சு உடனே பேசலாம் அப்படின்னு பேசாம அப்படியே உட்காரு இன்ஸ்டன்ட் ஏ அட்டைண்ட ஏ அட்டைண்ட பட் இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படி போயிட்டாரு அவங்க கல்ச்சர்ல போல நிக்கிறது ஏன்னா நேர் ஏன்னா அவர் எல்லாம் முடிச்சுட்டாரு அவர் அருமை பெருமையெல்லாம் பார்த்துட்டார் ஏங்க ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜானா 
எதிரியே இல்லாம அப்படி ராஜ்யம் ஆண்டுக்காரு சித்தர்கள் பாஷை எல்லாம் தெரியுது தேவலோகம் எல்லாம் தெரியுது எல்லாம் தெரியுது லைட் பாடிஸ் எல்லாம் தெரியுது அதெல்லாம் தெரியும் சர்வசாதனமா தெரிஞ்சிடும் எதை கடந்திருக்கோம்லாம் தெரியும் திட்டமா தெரியும் உம் ஸோ அப்பேற்பட்ட இதை வந்து அவர் வந்து அந்த உபதேசத்தை கொடுத்து சும்மாயிரு சொல்லற சும்மாயிரு அவ்வளோதான் சொன்னார் அப்படியே உட்காந்துட்டார் அப்படியே போறது 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 அவனுங்க வெளில நிற்கிறவனுக்கு பாத்ரூம் வருது இது வருது அது வருது அங்கே இங்கேருந்து எட்டி எட்டி இப்படி பார்க்குறான் ராஜா அந்த பக்கம் போது மூஞ்ச காமிச்சிட்டு இருக்காரு கோச்சு போறோம் அவர் எங்க இருக்க பார்க்கலாம் பார்த்தா அவரை காணவே காணும் சரின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தைரியமாக வரா தைரியமாக வந்து பார்த்தா இவர் கண்ண முடியும் அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்காரு செல்ல மாதிரி நாலு மணி நேரம் போகுது அஞ்சு மணி நேரம் போகுது ஆறு மணி நேரம் போகுது தெரியாது என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு அவர் அவரை தேட போனா அவரை காணும் என்ன பண்றாங்க ஒரு பத்து மணி நேரம் ஆன பிறகு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ராஜா இல்லாம ராஜ்யம் இருக்கக்கூடாது ஒரு நாள் கூட அதனால மந்திரி என்ன சொல்ற தூக்கி குட்டு கட்டா தூக்கின்னு போயிடலாவா தூக்கின்னு போயிட்டு நேரம் அரண் பண்ணி கூட்டு போய் அதே போஸ்டர்ல அவருடைய இதுல அந்த புறத்துல காட்டுல கட்டுல அவர் உட்கார வச்சு அப்படியே போஸ்டர் மாறவே இல்லை உள்ள அப்படியே என்ன அப்பேற்பட்ட ஆனந்தம் அது உட்கிழக்கிறான் உதிக்கிற பொருள் ஒண்ணும் இல்லைங்க எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு எது சூரியன் ஒதிக்கிறது கூட உள்ள வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஆன்ம பொருள் கிட்ட நான் இருக்கலாம் எழுந்துக்கலாமா அப்படின்னு வெயிட் பண்றது அப்பேற்பட்ட கடந்த நிலை பிரபஞ்சத்த கடந்த நிலையா இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி மாட்டுக்கு போதையில கிடக்காரு அந்த போதையில பசி தூக்கம் அந்த விசர்ஜனம் அது எதுவுமே தெரியும் எதுவுமே தெரியும் உடம்பைய கடந்து உடம்பு உடம்பா இருக்கிறது கடைசி ஜெராக்ஸ் பொறுமை ஒரு அஞ்சு ஜெராக்ஸ் எடுத்தா அஞ்சாவது ஜெராக்ஸ் கொஞ்சம் மட்டமா வரும்ல அந்த மட்டமான ஜெராக்ஸ் வந்து உடம்பு அதை விட மட்டமான ஜெராக்ஸ் உலகம் புரியுமா அதுக்கு முன் ஜெராக்ஸ் வந்து பிராணமய கோஷா அதாவது உயிரா இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லு புரியுமா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எண்ணங்களா இருக்கிற காட்சிகளா இருக்கிற ஆடியோ வீடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ் அது கொஞ்சம் பெட்டர் ஜெராக்ஸ் அதுக்கும் கிட்ட இருக்கிறது புத்தியினுடைய ஜெராக்ஸ் கவனங்கள் நாட்டங்கள் எதை எதிர்பார்த்தேன் எதை எதிர்பார்க்கல அது வந்து இமீடியட் ஜெராக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஜெராக்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லாம் ஜெராக்ஸ் தான் ஒரிஜினல் கிடையாது பிரபஞ்சம் வரைக்கும் ஸ்பேஸ் வரைக்கும் அண்டவெளி வரைக்கும் ஸோ அஞ்சும் கடந்து அப்படின்னா என்ன அதை வர்ணிக்க முடியாது இல்லை வார்த்தை இல்லையே ஆகாசத்தை கடந்துட்டோன்னா என்ன வார்த்தை கண்ட மூடி நில ஒரு செகண்டு ஆனால் இவ்வளவும் ஆப்போசிட் எல்லாம் நடந்தது என் ஒருவத்தை பார்க்கிறேளு இங்கே வந்திருக்கிறதா நினைக்கிறேளு அப்புறம் ரமணர் அனுப்பிச்சதா நினைக்கிறேளு கண்ணை பார்க்குறேளு அதை பார்க்குறேளு எதை பார்க்குற அதுக்கப்புறம் காட்சியை மாத்திரேளு இவ்வளோ ஃப்ரீ வில்லுக்கெல்லாம் அங்கே இடம் கிடையாது உட்டே வைக்காது இது தானாகவே தன்னை அழுத்தி வச்சுக்கும் வரவனை கபலீகரம் பண்ணிடும் அஞ்சு கோஷங்களை கபலீகரம் பண்ணி தன்மயமா வச்சுருக்கும் இதுக்கு தான் எல்லா தேவர்கள் முதற்கொண்டு எல்லாம் போராடுறா அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு அப்புறம் நாள் போறது ஒரு வாரம் அடுத்து அவரை போய் வைத்தியர் வராரு இவருக்கு உடம்புக்கு எதான கெட்டுப்பட்டு போறது இவர் ராஜாவா இருக்கணும் குறகாலம் பேர்பட்ட மகாராஜா எங்களை கிடைச்சிருக்காரு நம்ம தாரு தேசத்துக்கும் ஸோ இவரால தான் நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அவரை சரி பண்ணுங்க சரி பண்ணுங்க நாங்களும் தேடுறோம்ட்டு மக்கள்லாம் தேட ஆரம்பிச்சிடுவா அஷ்டா வைக்கிறாரு அப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு அவரை எங்கேயோ பிடிச்சிட்டு வரா பிடிச்சி பேசிட்டு வரா வைத்தியர் சொல்லிட்டாரு அவருக்கு உடம்புக்கு ஒண்ணும் கிடையாது ஏன்னா உடம்ப கை தூக்கினா கை தூக்குறது மோ முகத்துல கழுத்துல நாடி வச்சு பார்த்தா நாடி தெரியுது எல்லாம் எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் பட் ஆளு உள்ள மெடிக்கல் சயின்சஸ் என்ன சொல்லும் மெடிக்கல் சயின்சஸால சாதாரணமாகவே சொல்ல முடியாது அனஸ்திவியாவை கொடுத்துட்டு தான் வெஜிடபிள் மாதிரி எங்கே நம்மளுக்கு ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணுவா புரியுதா உயிர் எங்கேருந்து வருதுன்னு கூட அதுக்கு தெரியாது உயிர்னா என்னென்ன தெரியாது போலி உயிரை என்னன்னு தெரியாது இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் தெரியாது எந்த சயின்சஸ்க்கும் தெரியாது இது போலி உயிர் அகந்தையினால வர உயிர் அகந்தையினால புத்தி வருது புத்தி தத்துவத்தினால மன தத்துவம் வருது மன தத்துவத்தினால அஞ்சு புலன் தத்துவங்கள் வருது அதுக்கப்புறம் தான் மெட்டீரியல் க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கிறது இப்படி போட்டுக்கோ அப்படி போட்டுக்கோ இந்த குடும்பத்துக்கு போ அந்த இடத்துல வாசி இந்த ஆஃபீஸ்ல வேலை பண்ண இவ்வளவு திட்டு வாங்கு இவ்வளவு நல்லது வாங்க இவ்வளவு பிரைஸ் வாங்க அது வாங்க இது வாங்க ஜெயிப்பு தோல்வி எல்லா இரட்டைகளும் சூழ அவா வேலை பண்ணிக்கிறோம் நம்மளே பண்ணிக்கிறோம் உடனே என்ன பண்றாரு ஒரு எட்டு நாள் ஒன்பது நாள் கழிச்சு அவர் வராரு 
உடனே எல்லாரும் வந்து நீங்க தான் வந்து பார்க்கணும் அவரு என்ன பண்ணீங்க அவரு அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட அவரை கத்தி மனையில அழிச்சுட்டு வரா கத்தி மனையில அழிச்சுட்டு பாருங்க என்ன குத்தினா வேஸ்ட் உங்க ராஜாவே கலி அப்படியே ஃப்ரீ சாய் கிடக்காரு எங்க இருக்காருன்றது எனக்கு தான் தெரியும் உள்ளேயே இல்லை ராஜா உங்க ராஜா அந்த உடம்புக்குள்ள இல்லை ஆனா உயிர் இருக்கு அது பேசாது என்னுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் திறந்தா தான் அது வரும் அப்படின்னு ஒண்ணு எல்லாம் பதறி ஏதாவது பண்ணுங்க நான் பண்ணுவேன் முதல்ல நீங்க எல்லாம் வெளில போங்க அத்தனை பெரியும் மந்திரி இந்திரி எல்லாம் வெளில போங்க அனுப்பிச்சுட்டு போறாரு நேர போறார் ஏன்னா வந்து குருவுக்கு தெரியும் புத்தி வந்து எந்த மை எந்த விதமா அடங்கி இருக்கு முழு வாசனைகளும் மற்ற அந்த சேர்த்தரத்துல எப்படி கழிச்சுன்னு இருக்கு ஞானியரை ஞானியரே அறிவர் பாம்பின் கால் பாம்பரியம் கரெக்டா ஒரு பாம்பு போயிருக்குன்றத இன்னொரு பாம்பு போவோம் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸ்ரீங்கேரியில ரெண்டு மணிக்கு ஒரு பாம்பு கிராஸ் பண்ணி போச்சு பார்த்தா அரை மணி நேரம் கழிச்சு கரெக்டா அதே ரூட்ல அதே வளைவுகள் அப்படின்னு அந்த ஸ்மெல்லும் என்னவோ இருக்கு கனெக்டிவிட்டி இருக்கு உணர்வுல அந்தந்த ஜந்துக்களுக்கு அந்த மாதிரி இங்க ஞானியருக்கு ஞானியர் தான் ஞானியரை எறிவர் மீதி இந்த எவனாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்ன ஸ்திதிப்பா இது இவர் எல்லாம் பண்றாரு ஆபீஸ் போறாரு இது பண்றாரு எல்லாருடைய வாக்குவாதம் பண்றாரு எல்லா உறவெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காரு இப்படி எல்லாம் நிறைய ஞானிகள்லாம் இன்னும் பயமுறுத்தவே பயமுறுத்தி இருக்கா கிட்ட வர விடாம பொறுமா தத்தாத்திரையெல்லாம் பயமுறுத்தி இருக்காரு ஆஹ் அனாவசிய ஆட்கள் வந்து ஆன்ம ஞானத்துக்கு வந்துடக் கூடாதுன்ட்டு ஆனா இப்ப அப்படி இல்ல விஞ்ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் கையில கொண்டு வந்து நிற்க வச்சிருக்கு அஷ்டமா சித்திகளை விஞ்ஞானம் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு கரெக்டா எங்கேயோ அமெரிக்கால உட்கார இருக்கிற பையனை நம்ம பார்க்கறோம் இம்மிடியா என்னடா என்ன நாளைக்கு என்ன பண்ண போறோம் இம்மிடியா நம்ம வீட்டுல எதிர்க்க பேசுற மாதிரி பேசுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் அஷ்டமா சித்திகள் எல்லாம் இதுலயும் முடிஞ்சு போச்சு அஷ்டமா சித்திகளுக்கு ஞானம் கிடையாது இதையும் கடந்தது ஞானம் ஸோ அதை பிசிக்கல் சயின்சஸே கொண்டு வந்துடுத்து பிசிக்கல் சயின்சஸ் இப்போ முட்டின் நிற்கிறது புரியுதா அடுத்தது மார்ச்சுக்கு தான் டெவலப் பண்ணோம் புரியுதா வேற ஒன்றும் கிடையாது வேற ஒன்றும் கிடையாது ஃபிசிக்கலாக பார்த்தோன்னா அப்படியே தூக்கிட்டு போய் அங்கே ஒரு காலனைஸ் பண்ணணும் இல்லாட்டி அங்கே இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் என்ன இருக்குன்னு அதை வச்சு இங்கே சண்டை போட்டுக்கணும் சரிட்டா அங்கே வேற ஏதானும் உலோகம் கிடைக்குமா பிளாட்டை நமக்கு கிடைக்குமா அது கிடைக்குமானு அதுக்கு வேணால் சண்டை போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்படி புத்தியில் இதெல்லாம் இரட்டைகளில் விழற விஷயம் டே இருந்தால் தானே டே நைட்டுன்னு இருந்தால் தானே ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு எந்த இங்கே எங்கே எப்படி இருக்குது எப்படி கழிச்சுன்னு இருக்குது அப்படின்றதும் அவர் தான் படம் போட்ட வராச்சே அதுக்கப்புறம் அவ வந்து வாழறா இங்க திருமலூரும் அதே தான் சொல்றாரு உடம்பினை முன்னம் இழுக்கின்று இருந்தேன் ஞானத்துக்கு முன்னாடி நான் ஞானம் அடையிறதுக்கு முன்னாடி உடம்ப வந்து ஐயோ இது மலை மூட்டையாச்சே இது பிளம்பிங் கனெக்ஷனு ட்ரைனேஜ் கனெக்ஷனு எலக்ட்ரா அன்னைக்கு எலக்ட்ரிக்கல் என்னென்னமோ கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தானே இது நானும் நானும் சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் உடம்பினை முன்னம் இழுக்கின்று இருந்தேன் எப்போ ஞானத்துக்கு முன்னாடி ஞானம் வந்துருத்தான் இப்போ பாடுறாரு உடம்பினை முன்னம் இழுக்கின்று இருந்தேன் உடம்பினுக்குள்ளே உருபொருள் கண்டேன் ஒருமா அப்படின்னா இப்போ அதே அதே அந்த அஞ்சு கோஷங்களாக நிற்கிறதுக்கு தழக்க கடக்கிறது எவ்வளோ ஸ்விஃப்டாக கிடப்பாங்க பாருங்கள் புரியுதா டப்பு டப்புன்னு அங்கே போய் நிற்பாங்க மெய்ப்பொருளில் புரியுதா உடம்பினுக்குள்ளே உருபொருள் கண்டேன் உடம்பினுக்குள்ளே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பினை யான் இருந்து ஓம்புகின்றேனே ஃபஸ்ட் கிளாஸை மெயின்டைன் பண்ணுறேன் உடம்ப எப்படி இருக்க வேண்டிய இடத்துல அதை வச்சுருக்கேன் அஞ்சு கோஷங்களை எப்போ தலைவர் இருந்துருக்கார் தலைவர் இவைகள் கிடையாது பிரம்மாண்டம் வரைக்கும் கிடையாது இது எதுக்கும் இது ஈடாகாது இது குப்பை ரிஃப்ளெக்ஷன் உண்மை இல்லை கானல் நீர் மாதிரி அங்கே ஜ தாகத்தை தணிக்காது உண்மை இல்லை தேகம் உண்மை இல்லை எண்ணங்கள் உண்மை இல்லை புத்தியில் எழுந்துக்கிற உணர்ச்சிகள் உண்மை இல்லை கவனங்கள் உண்மை இல்லை எந்த ஆப்ஜெக்டிவ் கோர்சஸ்னுடைய எப்பேற்பட்ட மெட்டீரியல் வெல்ஃபேராக இருக்கட்டும் கெப்பாசிட்டியாக இருக்கட்டும் ஸ்கில்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாம் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்கிங் ஸ்டேட் முன்னாடி பண்ண இப்போ வருது அடுக்கடுக்காக போயின்ட்டே இருக்குது மாட்டுக்கு உன் உனக்குள்ளேயே படம் ஓட்டுறது நீயாவே இருந்து படம் ஓட்டி நீயே படத்தில் மாட்டின்டு படம் பார்க்குறவனாவும் வாழறவனாவும் அனுப்பிச்சுட்டு இருக்க ஐயோ கஷ்டமாக இருக்கேன்ற ஸோ இப்படி வந்து எல்லாத்தையும் கடந்தவங்களுக்கு அங்கேயும் இது வந்து இந்த பீயிங் வந்து என்ட்ரி ஆகியிருக்கே உள்ள போயிருக்கேன் எப்படி இருக்குன்றது தெரியும் இல்லையா அதுக்கேற்ற இதில் அவர் எழுப்புறார் ராஜா பானை வந்து பொய்னு தெரியும் எல்லாம் மண்ணு தான் தெரியும் அதில் வந்தது பானை அதை உடச்சு தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு என்ன அவசியம் கரெக்டா இல்லையா 
ஸோ உனக்கு ஒரு கூடு கொடுத்துருக்கு வெளி கூடு கொடுத்துருக்கேன் கூட்டுக்குள்ள திரும்பி வா புரியுது கூட்டுக்குள்ள வா உணர்வு உணர்வு உணர்வையே கேட்டுக்கோ அதுவே கொண்டு வந்து உன்னை இறக்கும் அந்த காலத்தில் அந்த புஷ்பக விமானம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இட் வில் டிசைண்ட் இன்சைட் த பாடி ஜனக்க மகாராஜா திருப்பி வருவார் உள்ள இறங்குவா அப்படின்னு இது பண்ணுறாரு ஒன்று அடுத்த செகண்டு அப்படியே கண்கள் திறக்கிறது உடம்பு உணர்ச்சி வருது நன்றி பெருக்கு வருது அவர் காலில் அழுக மழை கதறர் நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் இப்படி பண்ண முடியும் ஏதா பண்ண முடியும் கதறர் நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் இதுதான் காணிக்க குரூப்பு குருவுக்கு தகுந்த காணிக்க என்ன அனுமஞ்சானுடைய நீ முன்னாடி சவால் விட்டியே அதெல்லாம் பைத்தி கார்த்தோம் எனக்கு ஆன்ம ஞானம் கொடுக்குறவனுக்கு என்னுடைய பாதி தேசம் கொடுத்துருவேன் இருபத்தெட்டு ராஜ்யம் கொடுக்குறேன் இருந்தார் ஐம்பத்தாறு தேசத்தில் இருபத்தெட்டு தேசத்தில் கொடுக்குறேன் இருந்தார் இதுவா அது மன்னிச்சுருங்கோ மன்னிச்சுருங்கோ இனி அந்த ஐவன் கிடையாது அதுக்கப்புறமும் பூரணமாக ஆழ்றாரு என்ன பிராரத்த கர்மம் எப்படி வேணா போட்டுமே அஞ்சு கோஷங்களும் அதுக்கப்புறம் எங்கன்னு இருக்கும் எண்ணங்களும் வரும் அது ஒன்லி யூட்டிலிட்டேரியன் புரியுதா இப்போ நீங்கள் சோழிங்கல்லூர் உள்ள ஆஃபீஸ்னா எந்த ஹோட்டல் நல்லா இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சும் யூட்டிலிட்டேரியன் அது அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் சயின்ஸு ஆப்ஜெக்டிவ் அறிவு அப்புறம் நீங்கள் பண்ணுற உத்தியோகம் யூட்டிலிட்டேரியன் புரியுதா பணத்துக்கு ஸ்கில் இருக்கு படிச்சிருக்கேள் ஸோ அதுக்கு வேண்டிய இதை எந்த உலகம் கொடுத்துருக்கு இந்த உலகத்தோட பாஷை அது பட் அது உண்மை பாஷை இல்லை எதுவுமே உண்மை பாஷை இல்லை காத்தால கண் வெடிக்கிறதுலேருந்து ராத்திரி கடைசி எண்ணம் வரைகிறதுக்கும் எல்லாம் பொலி பாஷை பொய் பாஷை இது நன்னா ஞானிக்கு திட்டமாக தெரியும் அப்புறம் அவரை முழுக்க வச்சுடுறார் முழுக்க வச்சோன்னா எல்லாரும் வந்து அவரை அப்படியே இது பண்ணுறா அவரை ராஜகுருவாக மாற்றி இது பண்ணி இல்லை இல்லை இது என்னுடைய இடம் இல்லை நாங்கள் இருக்கேன் நீ எப்படி நீ எங்கேயும் போயிட முடியாது என் பறவை விட்டு எதுவும் உங்ககிட்ட தப்பாது ஏன்னா நீ அப்படி நல்லா உணர்ந்துட்ட ஏன்னா நீ அனுபவிக்காதே கிடையாது எல்லா உணர்ச்சிகளையும் நீ பார்த்துட்ட உலகத்தில் இனிமேல் சாதாரணமாக இருந்துக்கும் சாதாரணமாக இவங்களுக்கும் சொல்ல இப்போ இனிமேல் மற்ற வாழ்க்கை சொல்லும் ரமண மகிழ்ச்சி மூணு மூணு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது அவருக்கு மூணு தடவை வந்து இதுவாக போகிற ஒளி ரூபமாக போகிறதுக்கு ஆனால் போகலை ஏன்னா இங்கே கொடுக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குல்ல விஞ்ஞானம் நிறையா இருக்குல்ல அதனால தான் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு செய்யுளை கொடுத்துட்டு இந்த உலகத்துக்கு அதையும் வச்சு தூங்கின்னு இருக்குது இந்த உலகம் இப்போ நம்ம மெயினான பல்கலைக்கழகம்னே போட்டு என்ன சயின்ஸ் இட்ஸ் அ சயின்ஸ் ஆக் சயின்ஸ் அதுக்கு வந்து தாபம் தான் ரொம்ப முக்கியம் சரண்டர் அதில் அப்படி வெளியில் உத்தியோகத்தில் குடும்பத்தில் உலகத்தில் சோழக்காட்டு பொம்மை உடம்பு இது எண்ணங்கள் கூட உணர்ச்சிகள் கூட புரியுதா எல்லாரோடையும் சேர்ந்து அந்த டைமுக்கு சாப்பிட்ணும் எல்லா நித்திய நியமங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க கரெக்டாக பண்ணிட்டுருக்கணும் எல்லாம் ஆனால் ஆள் இல்லைன்றதுக்கு அனுபவபூர்வமாக ஞானம் வேணும் எந்த ஒரு புள்ளிலையும் உள்ளேயும் நம்மக்கிட்டையும் இல்லை வெளியிலையும் இல்லை ஆனால் அவளுக்கு தெரியாது தெரியாதவா இன்னும் கோவப்படுவா இன்னும் குழம்பி இருப்பா இன்னும் கலவரமா இருப்பா ஸோ அவளுக்கு வேண்டிய குஷனை கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டு நம்ம தாங்கிக்கணும் எல்லாத்தையும் இது கஷ்டம் ரமண மகரிஷி மாதிரி போய் உட்காரது ஈஸி புரியுதா உணர்ந்த பிறகு ஏன்னா சுத்தமா அவுட் ஆஃப் சைட்டா கூட இருக்கலாம்ல ஏன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தாறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் உலகம் கிட்ட வரல கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் அத்வான காட்டுல அப்படியே செத்த குணம் மாதிரியே ஒரு இது ஆனால் பெரிய தேஜோமயமான பரம்பொருள் சிவம் உட்காந்துட்டு இருக்கு தெரியும் அறுதிகிட்டு எல்லாத்தையும் கடந்துருக்கோம் தெரியும் ஆனால் அந்த முப்பத்தஞ்சுக்கு நாற்பது வருஷத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தாங்கிட்டு அதுதான் அடிக்கடி சொல்லும் என்ன சொல்லுவோம் நாலு பேர் சுமக்க வேண்டிய உடம்பு என்ன சுமக்க வைக்கிறீங்களே பாருங்க பொறுமா அப்படின்னா அது எப்பேற்பட்ட நிலையில் இருந்துருக்கணும் குழந்தை மாதிரி இருப்பாங்க நடவடிக்கைகள் பார்த்தீங்கன்னா காத்தாலேருந்து ஒரு குழியில் போட்டு வந்து உட்காந்துக்கிறது எல்லாரோடையும் சாப்பிட்றது ஹெல்ப் பண்ணுறது இது பண்
கரெக்டாக எந்த தாபம் கொண்ட எந்த உள்ளம் வருதோ அந்த உள்ளத்துக்கு வேண்டிய கரெக்டான லெவலில் பதிலை கொடுக்குறது அதுக்கு கூட தெம்பு ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அதனால தான் செய்யுளாக எழுதி கொடுத்துருது நம்ம இப்போ சயின்ஸோடு எல்லாத்தையும் விரித்து போட்டு காமிச்சாகணும் பொறுப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் வந்து எல்லா சயின்ஸையும் எடுத்து பேச பேச வேண்டியதாக இருக்குது கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கே பாதி டைம் போகிறது இல்லையா அதனால் மற்றபடி சகஜமாக இருந்துக்கோங்க இருந்துட்டு எப்பெல்லாம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறதோ டாப் மோஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து என்ன அதை அப்படியே அந்த ஹீட்லேயும் அப்படியே போயிடணும் மெல்ட் ஆகணும் அந்த மெட்டமாஃபிசிஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா கூட்டுப்புழு எப்படி வண்ணத்து பிச்சையாக மாறுறது அப்படியே ஒரு கூட்டுக்குள்ளே இருந்து 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 உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது உயிர் இருக்குது இல்லையா அப்படி தானே கரு எல்லாம் உருவாருது பேர்பட்ட இவனாக இருப்பான் பரம்பரூர் இல்லையா அதாவது அப்படியே அப்படி அப்படியே அந்தந்த உயிரை படைக்கிறான்னா ஆன்மப்பொருளுக்கு இருக்கிற பவர் தானே இதில் வர முடியும் நம்ம நினைவுகள் கரெக்டாக வருதா இல்லையா இங்கே ஒரு கன்ஃபியூஷ் கண்ணன் கண்ணனாக தானே எழுதுகிறேன் அப்படின்னாலே வந்து இங்கே சூட்சமம் இருக்குல்ல அங்கே இருட்டு இல்லை அது அங்கே சாய்ஸ் எடுத்துக்கூடாது இப்போ நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்த தியானத்தில் என்ன பண்ணல நானற்ற தியானத்தில் அங்கே நானோட விளையாடிந்த நானை தொடவே கூடாது எண்ணங்களோடெல்லாம் எந்த இதுவும் எண்ணம் மத்து இருந்து பண்ணி பாருங்க இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒர்க் எல்லாம் ஏன்னா ஹையஸ்ட் டேலண்ட் வந்து ஸ்டில்னஸில் இருக்கு சயின்ஸ்லேயும் அதுதானே ஹையஸ்ட் ஸ்பீட் என்ன அட்வான்மெண்ட் ஸ்டில்னஸ் கரெக்டா எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள வித்த அது உள்ளேயே கிடக்கணும் அதில் மகிமை காணக்கூடாது இங்கே மாட்டின்றவன்லாம் என்ன பண்ணுறான் அவனும் மயங்கி அந்த மனத்தில் எழுந்துக்கிற அந்த எண்ணத்திலேயே வார்த்தைகளில் ஜோடன் எல்லாம் பண்ணி பேசுறதுல அவன் மயங்கி என்ன பண்ணுறான் லட்சம் பேரை குழப்பறான் ஆன்மீகம் சொல்லிட்டு புரியுதா ஏன்னா அவன் குழம்பிட்டான் அவன் நம்மளோட ஆர்டிகுல் விஷயனை பார்த்து எல்லாம் ரசிக்கிறாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டான் உணர்வையும் போய் பார்க்கல புரியுதா இன்னொருத்தன் புத்தியில் மாட்டின்ட்டான் ஸோ புத்தியில் இருக்கிற வாழெல்லாம் என்ன பண்ணுறான் அவளுக்கு மேலே இவன் யோசிச்சுருப்பான்ல அவன் ஏதோ உத்தியோக நிமித்தமாக அவன் யோசிச்சுருக்கா அந்தந்த கலைகளை படிச்சிருக்கா அப்படி இந்த பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கா அந்த இது வாங்கியிருக்கேன் பட்டம் வாங்கியிருக்கேன் ஐடிலேயோ இதுலேயோ டாக்டரோ ஏதோ இதில் இவர் ஆன்மீகன்ற பேரில் இவர் என்ன பண்ணுறாரு சாமர்த்தியமாக இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இதே புஸ்தகங்களை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுட்டாரு அதுக்குள்ளே எல்லாம் ஆப்ஜெக்டிவ் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு இவர் அப்படி வந்து அவனை மயக்கிறாரு அவன் ஆர்குமெண்ட்டுக்கு தாங்க மாட்டேன்றான் அவன் அதுக்கு வரல அவன் ஆக்சுவலாக வரவா எல்லாரும் வந்து ஆன்ம ஞானத்துக்கு வரா ஆனால் இவர் வந்து ஆன்மீக மாத்திரம் பிஸ்னஸே ஆக முடியாது ஆப்ஜெக்டிவ் கோர்ஸாக அதை கற்றுக் கொடுக்க முடியாது உணர்ந்தவன் தான் சொல்ல முடியும் ஆன்ம பொருள் என்னவா இருக்கு ஏதா இருக்கு எப்படி உணர்வுது நானா எப்படி கன்வெர்டாக இருக்கு மெட்டமாஃபிசிஸ் எப்படி நடக்கிறது கம்ப்ளீட் பரிமாற்றம் எப்படி நடக்கிறது கூட்டுப்புழு எப்படி வண்ணத்து பூச்சியாக மாறிட்டு அது என்னது இன்குபேஷன் பீரியடில் என்ன நடக்குது ஆழ்ந்த உறக்கம் என்ன இதெல்லாம் தொடாமை இங்கே வந்து அது பேர் ஆன்மீகமே இல்லை இது இது ஒன்று தான் ஆன்மீகம் அது அது வந்து உள்ளுக்குள்ள கேன்சரை வச்சுட்டு வெளில தேங்காண்ட மாதிரி யோக பயிற்சியும் தியானமும் கொடுத்துட்டு வருவாங்க புத்தியை குழப்பிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை டைம் போயிடும் ஃபஸ்ட்டு டைம் போயிடும் புத்தி கரெக்டாக ஆகிடும் புத்தி கெட்டு போயிடும்ல இது தான் சொல்லிட்டான்னா புத்தியை வச்சுட்டேன் உள்ள அந்த உணர்ச்சியை பாரு அந்த உணர்ச்சியை மொத்தம் நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணேன்னா யூ வில் பிகம் வெரி டேலண்டட் வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இரட்டை உணர்ச்சிகளை இன்னும் தளர்றதுக்காது அந்த மாதிரி தனியாக ஒரு ஆளே கிடையாது எல்லாம் ஒரு பொருள் தான் பூர்ணமதாக் பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமதச்சதே பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவ அவசிஷது எஞ்சி இருக்கிறதும் பூரணம் பூரணம் என்றைக்குமே குறைவும் படுறது இல்லை தோன்றியுள்ளவைகளும் பூரணம் தோற்றத்துக்கு அப்பால் இருக்கிறதும் பூரணம் அதனால தான் இங்கே வந்து எங்கேயுமே டைக்காட்டமியே வராது டியூவாலிட்டியே வராது வாழறதில் கூட அதனால தான் ஆன்மஞானி கார்பரேட் வைஸ் பிரசிடென்ட்டாக இருக்கலாம் ஆன்மஞானி ராஜாவாக இருக்கலாம் ஆன்மஞானி கார்பெண்டராக இருக்கலாம் ஆன்மஞானி ஃபார்மராக இருக்கலாம் என்னமா அவனா இருக்கலாம் அவனுக்கு நல்லா தெரியும் இது வெளி இது இது வெளி கொஞ்சம் கூட சம்மந்தம் கிடையாது ஓட்டவே ஓட்டாது இதுதான் அறுதிக்கிட்டவன்
முடிச்சுப்போமா முடிச்சுப்போம்